die Runde 5. Wir beginnen in dieser Lücke zwischen den zwei Stäbchen. Das heißt, wir schummeln uns mit, da reicht eine Kettmasche in die Mitte. Und nun 1, 2, 3 Luftmaschen ersetzen das erste Stäbchen. Und noch zwei Stäbchen. Und drei Luftmaschen. Und noch drei Stäbchen. So, und jetzt schauen wir, ob uns da drei reichen. Eins, zwei, drei Luftmaschen. Und da, na, da machen wir vier Luftmaschen. Nun eine Kettmasche in die feste Masche von vorhin. 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. In die Lücke zwischen den zwei Stäbchen nun 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. 1, 2, 3, 1, 2, 3 und noch einmal 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Und vier Luftmaschen, eine Kettmasche auf die feste Masche der vorigen Runde, vier Luftmaschen und in die nächste Lücke zwischen den zwei Stäbchen wieder drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. 1, 2, 3. Hallo, so, das waren nun schöne Nachrichten. Die Familie wächst ein Babys auf dem Weg in die Welt. So, vier Luftmaschen. Eine Kettmasche in die feste Masche ohne Fäden ziehen und wieder vier Luftmaschen und in die Lücke wieder drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen. So, die Frage ist, sie muss man noch überlegen wie lange ich die Videos mache, weil eigentlich muss ich dir ja nur einen Rapport zeigen, dann sind die Videos kürzer, andererseits musst du dann immer hin und her spulen. Mal sehen. Ja, die größeren Runden werde ich dann einfach nicht im Ganzen zeigen können, denn da dauert dann eine Runde schon, naja, eine halbe Stunde. Das ist dann nicht mehr videotauglich. Da werde ich dir dann wahrscheinlich immer zwei Wiederholungen zeigen. So, eins, zwei, drei, vier. Eine Kettmasche auf die feste Masche der vorigen. Runde 1, 2, 3, 4 Luftmaschen, 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen in die Lücke zwischen den beiden Stäbchen der vorigen Runde. Luftmaschen. Na, jetzt darf meine Stimme nicht jetzt schon schwächeln. Die muss noch ein bisschen durchhalten bis Weihnachten. Vier Luftmaschen und wieder drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen. Gleich haben wir. Also sind immer insgesamt 
acht Elemente. Unser Stern hat acht Spitzen, also immer sieben Wiederholungen eines Motivs. Eins, zwei, drei, vier Luftmaschen, eine Kettmasche auf die feste Masche der vorigen Runde. Eins, zwei, drei, vier Luftmaschen, noch einmal drei Stäbchen. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei Luftmaschen, eins, zwei, drei Stäbchen und noch ein letztes Mal vier Luftmaschen, eine Kettmasche auf die feste Masche der vorigen Runde. Vier Luftmaschen, 3, 4 und in die oberste Wendeluftmasche mit einer Kettmasche schließen. So, das war die Runde 5 und wenn du dann am Ende des Deckchens fertig bist und noch Garn übrig hast, dann kannst du bis zur Runde 5 hast du hübsche kleine Sternchen, die du als Tischdekoration verwenden kannst. Stelle ich mal hübsch vor. Du könntest zum Beispiel den, die Mitteldecke in einem satten Weihnachtsrot häkeln und die kleinen Sternchen in Weiß und Gold dazu als Tischdekoration. Das sieht sicher sehr hübsch aus.